Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Posti di lavoro e generi alimentari in cambio di voti eh, che per le elezioni amministrative 2018 a Torre del Greco sarebbero stati venduti anche a 20 euro e quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno eseguito 14 misure cautelari anche nei confronti di due consiglieri comunali, uno agli arresti domiciliari, l'altro con un divieto di dimora in campagna. Voti in cambio di soldi durante le elezioni amministrative del 2018 comprati per somme tra i 20 e i 35 euro. È quanto scoperto dai carabinieri di Torre del Greco che hanno eseguito 14 misure cautelari emesse dal GIP di Torre Annunziata. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio elettorale, voto di scambio elettorale, attentati contro i diritti politici del cittadino, rivelazione e utilizzo di segreti d'ufficio, favoreggiamento, detenzione illegale di armi da sparo comuni e da guerra. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, un sodalizio criminale attivo a Torre del Greco, in occasione delle elezioni amministrative del 2018, aveva acquistato voti in cambio di somme di denaro, appunto, di generi alimentari o promettenti mettendo posti di lavoro previsti da un progetto regionale. I due consiglieri eletti coinvolti nell'inchiesta sono della maggioranza ed erano in una lista civica che fa capo al centrodestra. Si tratta di un poliziotto, Ciro Piccirillo, per il quale il GIP ha disposto il divieto di dimora, che avrebbe avvertito dei controlli imminenti delle forze dell'ordine che era intento ad acquistare voti davanti al seggio elettorale, e di un politico locale, Stefano Abilitato, destinatario di un provvedimento restrittivo ai domiciliari, che ha procurato voti in cambio di cinque assunzioni nella ditta che gestiva l'appalto dello smaltimento dei rifiuti. Coinvolto nell'inchiesta anche il responsabile di una onlus locale che è riuscito a dirottare pacchi di generi alimentari con la sigla Unicef che venivano poi distribuiti in cambio di voti. L'indagine dei carabinieri di Torre del Greco è nata con l'acquisizione di un video che mostrava appunto una compravendita di voti. Secondo quanto si è appreso il gruppo si era formato proprio in occasione della tornata amministrativa. Al momento non sono emersi collegamenti con la criminalità organizzata. Una brutta storia quella scoperta a Napoli che viaggia su internet che rischia di avere ricadute spiacevoli su molti utenti. Proseguono gli sviluppi del caso Exodus, lo spyware che sarebbe stato distribuito negli ultimi due anni su dispositivi Android attraverso almeno una ventina di app scaricabili dalla piattaforma ufficiale Play Store di Google. Il programma, realizzato da una compagnia italiana, avrebbe infettato diverse centinaia di cittadini italiani, forse un migliaio, che non avevano nulla a che fare con inchieste e procedimenti penali. La procura di Napoli, diretta da Giovanni Melillo, ha spiegato che l'indagine è partita quattro mesi fa, finalizzata l'accertamento di gravi reati collegati alla gestione di software software utilizzati per l'intercettazione di comunicazioni telematiche con captatore informatico. Nell'ambito dell'inchiesta la Procura di Napoli ha scritto nel registro degli indagati quattro persone. Le indagini impegnano congiuntamente le strutture specializzate della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Su richiesta della Procura il GIP ha adottato lo scorso 20 febbraio il decreto di sequestro preventivo della stessa infrastruttura e delle aziende di e-serve, ideatrice dell'applicazione, e la STM che si occupa della commercializzazione. L'intervento diretto e coordinato dalla Procura ha portato al definitivo spegnimento della piattaforma informatica. Nei prossimi mesi ci sarà da lavorare, ma molto è già stato fatto, questo va riconosciuto, ci sono tutte le condizioni di fare di questo appuntamento un evento di successo. È il presidente della FISU, la Federazione Italiana Studenti Universitari, a lanciare Università di un programma a Napoli in tutta la campagna dal 3 al 14 luglio. Con l'arrivo delle delegazioni partecipanti ha preso il via il countdown della trentesima Universiade. Alla stazione marittima, conferenza stampa di presentazione dell'evento e delle strutture sportive, al momento ancora sulla carta, e del piano hospitality. L'obiettivo è quello di migliorare l'ultima edizione svoltasi a Taipei. Impresa titanica, visto che Napoli e la Campania, come affermato nel suo discorso d'apertura il sindaco De Magistris, sono partite con netto ritardo. A preoccupare lo stato di arretratezza dei lavori delle strutture sportive e le vere protagoniste dell'evento, ma il sindaco tranquillizza tutti. Napoli sarà pronta il 3 luglio, come giusto che sia, adesso stiamo lavorando tutti quanti molto bene, è un orgoglio ospitare 124 nazioni. Attraverso lo sport Napoli si candida a essere città della pace, anche attraverso lo sport. Sta facendo un grande lavoro di squadra, non solo le istituzioni, un po' tutti, cioè sta, si sta incominciando a entrare in quel clima giusto per dimostrare che siamo in grado di vincere qualsiasi sfida. 
Una Napoli è una campagna da scoprire, bellezze artistiche e culturali di cui potranno fruire atleti e delegazioni. Queste le parole del presidente De Luca, che soddisfatto per i lavori e l'organizzazione annuncia una grande cerimonia d'apertura. Lo spettacolo sarà bellissimo. È stata fatta una gara, è stato scelto un promotore di questi eventi sportivi, credo che sia stata scelta la società che ha organizzato la manifestazione spettacolare d'inizio a varie Olimpiadi, quindi lo spettacolo d'inizio delle Olimpiadi sarà bellissimo e parliamoci chiaro, sarà quella poi l'immagine che si trasmetterà di Napoli e della Campania nel mondo. Questa Universiade lega Napoli con il suo passato, che affonda le radici nel classico mondo greco. Questo è il pensiero di Patrizio Oliva, ambasciatore dell'evento. Io dico che l'Università è importante per, la, per Napoli e per la Campania, non solo perché per la grandezza del, dell'evento, ma soprattutto perché sarà un evento dei giovani. Quindi Napoli e la Campania sarà la capitale dei giovani che, so, che proviene, provengono da qualsiasi parte del mondo in uno spirito di, di accoglienza, di apertura che questa terra ha sempre avuto. Ha sempre avuto. Vasta operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Salerno in vari comuni della provincia. Un centinaio di militari coadiuvati da unità cinofile hanno eseguito misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di nove persone ritenute responsabili a vario titolo di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta negli uffici della Procura della Repubblica di Nocera inferiore. Nella giornata mondiale dell'autismo al Policlinico illustrati i risultati di un'importante ricerca. Nella giornata mondiale dell'autismo al Policlinico dell'Università Federico II di Napoli sono stati illustrati i risultati di una ricerca genetica compiuta su un campione di famiglie con disordine dello spettro autistico, portata avanti grazie a una collaborazione tra le aziende ospedaliere della Federico II, dell'Università della Campania Luigi Vambitelli, dal Tigem e dalla Onlus Autism AID. Una ricerca, spiega Carmela Bravaccio, del Dipartimento di Scienze Traslazionali della Federico II, motivata dall'assenza di conoscenza da parte della comunità scientifica delle cause che scatenano le malattie che rientrano nello spettro dell'autismo. Questa ricerca parte sul fatto che attualmente non si conoscono ancora le cause dei disturbi dello spettro autistico. Eh, sono fondamentalmente, si parla di stime di incidenza di uno ogni 77 bambini affetti da questo tipo di disturbo. Se si va sui principali motori di ricerca si vede che ci sono circa 15.000 lavori che cercano di individuare le cause, ma da oggi non, non esiste ancora una causa. Lo studio, grazie anche a strumentazioni non esistenti in passato, si è svolto attraverso esami di approfondimento sul DNA di 17 pazienti di neuropsichiatria infantile della Federico II. Giancarlo Parenti, professore di pediatria presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali e ricercatore al TIGEM e coordinatore della ricerca, illustra i risultati ottenuti. Cercare di identificare eh, le possibili cause genetiche, eh, quando è possibile identificarle, e selezionare i pazienti che un domani potrebbero essere candidabili a nuove terapie. Ovviamente il nostro augurio è quello di che si sviluppino nuove terapie per questi pazienti e sapere qual è la causa ci aiuta innanzitutto a, a capire quali sono i meccanismi che portano, sia pure eterogenei, che portano all'autismo e poter individuare pazienti che un domani potrebbero beneficiare di qualche nuova terapia. C'era un accordo tra medici per timbrare il cartellino ed assentarsi dal lavoro durante l'orario di servizio all'ospedale San Rocco di Sessa Orunca. Lo hanno scoperto i carabinieri con intercettazioni e telecamere collocate nei punti strategici della struttura ospedaliera al termine di indagini avviate nel febbraio del 2017. 28 gli indagati, 18 dei quali dirigenti medici, 3 infermieri, 6 amministrativi, su disposizione la procura di Santa Maria Capoavetere, i militari della stazione di Vairano e quella di Terra di Teano hanno notificato 18 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, 18 indagati, quasi tutti medici. I reati contestati a vario titolo sono di associazione al delinquere finalizzata da truffa ai danni dello Stato, false attestazioni che riguardano soprattutto i medici e singoli ipotesi di truffa. Una casa a famiglia da realizzare per i bambini di Napoli e della Campania con il sostegno della banca di credito cooperativo. 
realizzare per il prossimo anno una casa famiglia per i bambini di Napoli e della Campania. È l'obiettivo dell'Unità Alsi che con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Napoli ha organizzato all'Augusteo l'evento concerto insieme per l'Unità Alsi. Anche quest'anno la Banca di Credito Cooperativo Partenopea, sempre sensibile ai bisogni dei meno fortunati, ha rinnovato la sua vicinanza all'Unità Alsi, sostenendo con generosità le attività di volontariato da essa svolte. Il presidente della banca, Amedeo Manzo, soddisfatto ha affermato. Una serata straordinaria nella quale la nostra banca ha la possibilità di sviluppare appieno qual è la propria mission, di quella di stare tra la gente, pensare alle piccole imprese, alle famiglie, alle start up, lasciare da parte i luoghi comuni, i logaritmi, e la documentazione esclusivamente formale. Noi siamo per un modello di banca che pensa che aiutare le persone, sostenerle e spendere il proprio tempo a favore degli ultimi, dei bisognosi, e sia un elemento essenziale, sia la vera mission di una banca di territorio quale noi siamo. Tanti artisti hanno animato la serata tra musica e cabaret, sullo sfondo le opere d'arte del maestro Gennaro Regina. Tra i sostenitori dell'Unità Alsi, il sindaco di Napoli dei Magistris, quello di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, il sassofonista Marco Zurzolo, la presentatrice Veronica Mazza. A chiudere la serata lo showcase di Gigi Finizio, che ha dedicato il suo ultimo singolo Io Torno ai ragazzi Unità Alsi presenti in sala. Quest'anno l'associazione inaugurerà la stagione dei pellegrinaggi a Lourdes con un treno bianco in partenza da Napoli il 26 aprile con a bordo ammalati adulti e bambini, oltre che volontari, medici, cappellani che con passione svolgono il servizio. Federica Postiglione, presidente della sezione Campania Unital, si precisa. La città risponde sempre come tutto il territorio regionale perché veramente i napoletani e i campani hanno un cuore grande, sono molto molto sensibili a tutte le iniziative che l'Unital si fa. 328 tratti di costa monitorati per un totale di circa 480 km, 2600 prelievi in un anno effettuati con una flotta di 8 mezzi nautici. Sono oh, alcuni dei numeri del monitoraggio delle acque di bagnazione in Campania condotto da ARPAC da aprile a settembre a tutela della salute dei bagnanti. Nei prossimi giorni partiranno i prelievi in vista della prossima stagione balneare 2019. SIDAP, terza edizione, è un contest per sviluppare progetti a favore della Green Economy. Nella Sala degli Angeli dell'Università degli Studi di Napoli su Orsola Benincasa è andata in scena l'ultimo atto del contest dall'idea all'impresa Green di SIDAP. Il contest, giunto alla terza edizione, mira a sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi nel settore della green economy. La diffusione della cultura imprenditoriale e di sviluppare una maggiore cooperazione sembrano essere gli elementi sostanziali per la nascita di nuove start-up. A parlarcene è il dottor Celentano, ideatore di SIDAP. In tre anni abbiamo raggiunto quasi più di 100 candidature, ogni anno diciamo, chiediamo un grosso sforzo al nostro comitato tecnico e ai nostri partner per selezionarne 5 e questa sera si scontreranno in una elevator pitch competition, al miglior progetto sarà erogato un SID che è appunto un percorso di accelerazione in equity con noi di SIDAP del valore di 10.000 euro e insomma in bocca al lupo a tutti i finalisti. A premiare i vincitori anche l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio. Il green è fondamentale, d'altra parte eh, se vediamo tanti ragazzi giovani nel mondo che protestano è perché eh, l'ONU dice che entro il 2080 si potrebbe correre il rischio dell'estinzione della specie umana, quindi i ragazzi che oggi hanno 15 anni vorrebbero non estinguersi tra 60 anni, mi sembra una cosa assolutamente legittima come aspettativa. Dobbiamo fare in modo che le tecnologie aiutino al cambiamento, quindi sostenere tutte queste start-up innovative, io partecipo ormai da anni a tantissime giurie dove giovani ventenni hanno dei progetti brillanti, ovviamente poi ci vuole anche il, lo sforzo delle istituzioni. A supportare l'iniziativa anche l'Università degli Studi di Napoli su Orso la Beni in Casa, che da anni ha lanciato una laurea proprio per coloro che vogliono fare impresa nel mondo della green economy. Abbiamo creato questo corso di economia green proprio per la convinzione che abbiamo di dover sostenere lo sviluppo di professionalità che abbiano questa spiccata sensibilità. Stiamo cercando di operare in piena sintonia con il territorio, con le aziende. Salvatore Ronghi con il Movimento Sud protagonista si candida alle prossime elezioni europee. Ci sarà il simbolo del Movimento Sud protagonista alle prossime elezioni europee del mese di maggio. 
ad annunciarlo il segretario federale del Movimento Salvatore Ronghi durante un incontro con la stampa. L'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Campania ha deciso così di allearsi con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, unico partito ad essere attento alle problematiche del Sud Italia. E abbiamo deciso ovviamente di scendere in campo dopo un lungo approfondimento e sosterremo la lista di Fratelli d'Italia. Perché Fratelli d'Italia? Perché oggi è l'unico partito nazionale che si pone effettivamente l'unità d'Italia. L'unità d'Italia non è un fatto storico e né un fatto geografico, è un fatto sociale, cioè quello di raggiungere l'obiettivo dell'equità sociale, economica e quindi di vivibilità, cosa che oggi manca, c'è una diversità tra sud e nord che noi vogliamo colmare. La nostra partecipazione, la nostra presenza in prima fila a queste elezioni europee serve proprio a questo e serve anche a chiedere a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, a portare avanti il programma che è nostro, quello del sud, cioè quelli che sono gli elementi fondamentali per aprire il mercato del Mediterraneo nel nostro sud, quello della fiscalità di vantaggio per il nostro mezzogiorno e quello del lavoro. Festa di chiusura della Nida Forsara organizzato dalla Nida Onlus Campania al Teatro Acacia il prossimo 6 aprile alle 21 con il concerto di Andrea Sannino. Andrei per tutti un'importante serata nel segno della solidarietà con l'obiettivo di ringraziare quanti hanno offerto offriranno con una donazione il loro sostegno per la raccolta fondi Nida Forsara in favore di una bambina meno fortunata che ha bisogno di un importante intervento chirurgico. Così la referente per la campagna della Nida Onlus Chiara Migliaccio. Abbiamo ascoltato anche Valerio Guido Rizzi, coreografo del concerto che andrà in scena appunto alla Cascia. Abbiamo aperto un progetto, il Nida Forzara, eh, che è una raccolta fondi per sostenere gli impegni economici presi da parte della famiglia per garantire un'operazione negli Stati Uniti d'America per la piccola Sara eh, affetta da una malattia rara e il macchinario è in uso solo negli Stati Uniti eh, per l'appunto. Ringrazieremo tutti quelli che donano e doneranno a sostegno di questo progetto con eh, il bellissimo concerto di Andrea Sannino André. Continueremo a sostenere la famiglia per tutto l'anno 2019. La Nida sarà sempre accanto a loro cercando di realizzare altri eventi per mantenere viva l'attenzione. Siamo davvero molto felici noi di Accademia Artistry uh, di partecipare, di sostenere questo evento importantissimo perché uh, Sara ha veramente bisogno di tutti noi e noi con la nostra danza, con la nostra scuola professionale e col supporto di tante altre persone sicuramente questo, uh, questo progetto lo sosterremo in, di, per tutto e in tutto. Bene, davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, continuate a seguire i programmi Televomero, noi ci vediamo come di consueto alle prossime edizioni. Buona serata.